guys. Um, fourth year civil engineering student, uh, Jerudy Ingwa. And I am here to uh, shortly introduce or inga, introduce natin yung subject is static of rigid bodies. So, isa to sa mga, let's say, mga may, may hirap ng subject or turning point. So, sa first year, medyo uh, ano ano kayo. Okay. Parang, parang senior high lang, ganun. Pero sa statics, ito na yung talagang iikot ang mundo nyo. No? Simula na pag-iikot ang mundo nyo. So, sa statics of rigid bodies, ano ba yung mga kailangan nating concepts or topics na eh, pwede or dapat i-recall. No? Kailangan natin ma-recall yung concepts na algebra, no? Okay. Algebra. Uh, kailangan din natin ng trigonometry, no? Trigonometry. Oh, uh, inulit ko, these are just some topics na kailangan natin. Pero hindi naman totally uh, parang lahat na concepts dyan na namitin. Pero kailangan may good foundation kayo na mga topics na to, no? Algebra, trigonometry, physics. Kailangan na kailangan yan. No? Okay. Ano pa? Posible magkaroon din ng calculus. Or uh, pre-cal or calculus 1 and 2. Posible lang naman. Pero hindi naman siya sobrang gamit na gamit. Kasi ang focus natin, ika nga, sabi ng statics of rigid bodies. Pag sinabi rigid, hindi na galaw. No? Hindi na galaw. We are um, dealing with things or structures na hindi nagalaw, no? And statics. Of course, syempre, kaya nga statics. Hindi nga nagalaw. And we are dealing with the forces applied to these rigid bodies, okay? So, pinaka-basic, simulan natin sa supports, no? Supports, yun na, simulan na ng engineering field natin, di ba yung mga buildings, buildings. So, ano ba yung mga support na meron tayo? Meron tayong basic lang to, pero madami pang iba. Okay. Meron tayong roller support. Support style. Supports. Okay. Meron tayong roller. From the word itself, kung gulong. Pero roller. Meron tayong hinge. Mukha siyang triangle. Pero ito kasi yung pinaka-basic na itsura ng hinge support. Or and hinge support. And then, yung nakasemento, which is, yung tawag natin, fixed, fixed support, no? Then again, this is just the three basic ones. Ayun mo na yung tuturo natin. Uh, Siyempre, ituturo naman ng prof, prof nyo sa mismong subject. Yung talaga mo. Iba pa. Pero ito, basic na to. Okay? So, roller gauge, fixed. Okay. So, may dinatawag tayong reactions. So, reactions, syempre, uh, kapag ginatay mo ng force, yung resistive force niya, uh, from Newton's law of motion, no? Kung natatandaan nyo, uh, a force has an equal and opposite reaction kapag uh, nag-apply ka ng force dito, ano yung okay. pakasagot? Ba, magkakaroon siya ng force pabalik. Ano ba? Nag-push ka ng 5 kN to para maging stable siya or in equilibrium yung wall mag-exert ng 5 kN pabalik sa'yo. Ayun no. nga, um, static sa rigid bodies, importante na mga ano yun is everything is in equilibrium. So, importante ito. Equilibrium, no? Yan. Yan. Equilibrium lahat. So, all forces are equal to zero. So, yung tatlong basic equations na madalas natin gagamitin sa statics, please take note of these three basic equations na susunod ko kasi until fourth year, kagamitin talaga natin yan. As in, gamit ang gamit to. So, we have summation of uh, horizontal forces, no? Horizontal. Wala ko sa mga siguro forces po at narinig ako dyan. Horizontal, and we have summation of vertical forces. And summation, or lahat na, yun ang ating moment. So, 
Maaari yung iba sa inyo. No? Yung vertical. Vertical at horizontal. Baka yung iba sa inyo di iba sa inyo dito, hindi alam yung moment. Ano nga ba yung moment, di ba? Uh, wait lang. Horizontal, pakaroon is positive. Pataas ay vertical, pataas ay positive. And clockwise ay positive for you. So, alam nyo na yung horizontal, alam nyo na yung vertical. So, ano nga ba ang moment? No, pagbilisan lang, no? Moment is equal to force times distance. So, imagine nyo muna, yung playground, di ba? Alam nyo yung siso? Di ba kayo nagtataka? Yung siso, parang ano yun eh, hinge support sa gitna, tapos may clock, di ba? Di ba kayo nagtataka minsan kapag dito kayo tumatayo? Eh, kung ginawa nyo ito, no? Kung dito kayo nakatayo, Di ba, sobrang stable na <clears throat> hindi na galaw yung plank, no? Sobrang balance niya. Kasi nga, the force applied is directly on the support. The support. Ibig sabihin, walang moment. Okay? Nagkakaroon ng moment kapag nandito kayo. Halimbawa, di ba, nandito yung tao. Nandyan yung applied force. Ito, force. Yung distance na dinutukoy is distance from a certain point na yun naman. Diba, diba, uh, diba, point at the support. Okay? Diyan yung in-assign mong point, ha? So, force, diba, 10 kN. O, sabihin natin 5 meters, no? no? So, 10 times 5, pero tayo mo may the 50 kN meter. So, uh, 50 kN meter. Ibig sabihin, kung iikot siya, meron siyang pwersa na 50 kN meter. Okay? And of course, kung titignan nyo, kung ito yung moment arm, moment arm sa dito, ha? moment arm. At ilang layer ng force ang pagalawin, parang yung ikot niya, syempre clockwise. Diba? Gagalo lang yan eh. Diba? Diba? So, ayun. Ayan yung mga basics natin. Ngayon, uh, try natin mag-solve ng isang quick problem lang. No? Halimbawa, uh, dito tayo sa ito. So, ah, by the way, uh, in terms of supports, meron tayo, sa lower support, meron tayong vertical reaction. Okay? Sa hinge support, meron tayong vertical and horizontal reaction. And sa fix, meron tayong vertical, horizontal, and moment reaction. Like ko sinasabi, reaction, reaction, reaction. Ibig sabihin lang yan, yung i-resist niya o yung kaya niya i-resist. Diba? Sa roller, kapag inaptahin mo ng force yun, ang ma-resist niya lang yung vertical plane, di ba? Pero since kumugulong siya, may horizontal siyang pagkalaw. Kaya yung gumalaw sa horizontal, ibig sabihin, walang reaction sa horizontal. Okay? So, uh, isang mabilis yung example lang, no? Diba? Meron tayong beam. Sabihin natin, may beam tayo, okay? Tapos meron tayong hinge support dito, ba? Meron tayong roller support. So, ano yung mga reactions na meron dyan? Meron tayong vertical, vertical, tapos sa hinge meron kong isang natin. Okay, naglaga natin ng force, diba? Sabihin natin dito sa gitna, meron tayong uh, 20 kN. Pwera sa yan, ha? Diba? Uh, weight lang. Basta. Yun. Uh, so, eh, ganyan mo na kasinti. So, kung titignan mo, wala naman tayong horizontal forces. So, yung horizontal reaction dito, kahit alam mong meron, pwede mo na-disregard. Ganun lang madali, ha? Pampadali na solving yun, ha? So, kapag walang horizontal forces, delete ka agad yung horizontal reaction. Or zero siya. So, para natin ito isasolve. Well, pwede mong gamitin ito. Okay? Horizontal, vertical moment, um, oh, equations. Pero, kung alam mo na nasa gitna na nga ito, symmetric. So, you can assume that the left support contains 10 kN and the right support contains 10 kN support. Also, ang importante, mag-counteract kasi sila. Maging zero, di ba? So, kung totoo kasi, ito yung ginamit natin eh. 
vertical forces. So, meron pang dalawa mo, no? Parang dalawa na gyrisis, tapos may total content. Eh, syempre, matay lang yung mga doon yan, di ba? Pwede yun naman yung try sa bahay yun, eh. Di ba? Meron pa yung, uh, sa mga lego-lego, di ba? Tapos magano kayo ng bigat doon. Siyempre, mababahan siya kapag nasigit na. So, tended. Ngayon, with ilang, paano kung sakali, hindi natin, gawin natin yung 10 na to, ha? 10 meters. Yung weight natin nandito, paano natin malalaman yung reaction? Sa bawa, this is 20. Tapos ito ay at least 3. Okay? 3 meters. O, pero yung 10 meters, buong beam. No, buong beam. Paano natin isosolve yung reactions niyan? No? Ito yung pinaka-basic. Solving reactions sa statics ka. Ako, kaya hindi ko natingnan yan, kaya ko nang i-mental yung reactions. Kasi siyempre, sa na yan na yan. Fourth year na ako, kailangan naman hindi ko pa alam to. So, uh, pero pwede nyo to eh. Okay. Kayo pumili, saan nyo gusto mag-moment? Hmm. Hindi kayo pwede mag-horizontal kasi nalala mo horizontal forces. Hindi kayo pwede mag-vertical kasi dalawa unknowns mo. ba? Paano mo masasolve kung dalawang unknowns? Wala ka naman dalawang equations, ba? So, our only hope, hope talaga, our only way is moment, no? Pili kayo ng point. Dito ba kayo mag-moment or dito? Ay, importante kasi, maka-isolate tayo isang variable lang. Okay? Para mapagalit natin yung solve. So, I would take moment at point A na lang. Point A, A na. Okay? Kung dyan ka ng moment, di ba? Uh, sige guys, uh, dito tayo na take moment. No? And again, you can take moment at any point ha? Any point. Kaya pa dito sa gitna. Pero, ang rason kung bakit ito ang nag-moment, okay, tandaan nyo, Kapag ang reaction or force ay applied sa mismo point of moment mo, you will neglect that or zero siya. Okay? So, i-disregard mo na natin yung vertical reaction at point A, the depth support, muna ha. So, ano lang ang meron tayo? Ito, at yung ito. So, if we solve this, no? so, solve natin. Uh, we have... Summation of moment, ka, uh, clockwise is positive, ibig sabihin na niyan, kapag clockwise positive siya, kung sino yung positive. Moment at A. Okay? So, equals, ano yung meron tayong force? 20, di ba? 20, that's the force, times the distance from the point of moment, which is just 3. So, 60 positive kasi nga clockwise, yung ikon niya, paano ko nalaman yun? Ito yung ano mo, ito yung length mo, Apply mo ng moment yan. Imagine nyo, galang, di ba? Galang, di ba? O, oh, ikot-ikot. Hmm. Ngayon, dito naman, reaction B, reaction B, times, syempre, buong 10 span, di ba? 10 meters pa, nandun siya. 10 meters siya, away from the point of moment na in-assign mo. Ikaw mag-assign doon. Ngayon, positive pa siya or negative? O, oh. Imagine nyo, kung ito yung ano nyo, paano yung magiging ikot niya kapag inaplay nyo ng force, diba? Clockwise, nabalun siya. So, minus, no? Kasi nga, ang inasign natin sa yung convention, clockwise is considered positive. E di syempre, kung counterclockwise, negative yan. No, is equal always to zero. So, ito lang yung equation natin, ha? So, pwede kayo mag-algebra, no? Algebra tayo, or shift solve, kung alam niya yun, shift solve sa Caltech, no? Calculator technique. RB is simply, well, kung titignan ko naman to, uh, 60 divided by 10, 60 divided by 10. Yan. Yung nagkakama, like 60, uh, negative 60 divided by negative 10, 60 by Newton siya. Ibig sabihin lang neto, no? Siyempre, ito lang naman yung force ako. Kung 60 na Newton to, ito, sa reaction A, yung reaction A pala natin is going to be 14 kilo Newton. Kasi nga, ito lang naman yung force nyo, 20. Yung 6 na punta daw dito, and siyempre, ano mag-aang nangyari sa natitira? Dito magpupunta. Dito, 
Okay lang guys. So, doon lang patali mag-solve doon. So, dito pala dapat patali na. Also, last tip. Kailangan may memorize kayo mga conversions kasi maaaring gamitin yun, yun sa mga assessments nyo sa statics. Okay? Other than that, these are the basics. One of the basic problems sa statics. Solving for reactions and mga supports. And the three equilibrium equations. Equal to zero na lahat. Yan lang guys. Thank you very much and happy learning. See you soon, graduate.